刚刚敢动手杀我，现在又敢一个人带我来这儿，这会儿抓起手术了。怎么会？我只是知道寻常手段对你来说没意思，只有像刚刚那样才能引起你的注意。色正好，丧头家醉意正浓，还能去哪？说吧，处心积虑三番五次的接近我，你有什么目的啊？原来丧头家在车上是装醉。别跟我耍花样！你知道我在耍花样，不也跟过来了吗？现在是想反悔吗？挺精致的一张脸，就是过于危险了。宋头家不就是喜欢玩刺激吗？就怕你玩不起。白主，刚刚敢动手杀我，现在又敢一个人带我来这儿，这会儿抓起手术了。怎么会？我只是知道寻常手段对你来说没意思，只有像刚刚那样才能引起你的注意呢。既然宋头家不感兴趣的话，那就算了。是谁派你来的？吉林江王。是谁派来的重要吗？那你要我来干什么？留在你身边。如果你不信的话，我可以证明给你看。现在信了吗？只是没想到，纪林江能让你为他这么拼命。如果我说我来是为了帮你让纪林江出局呢？凭你？看来宋头家还是不信我。那明天就等着看好了，我有办法帮你拿到汪涛。你叫什么？纪禅。头家，有人送了张纸条在门口，说是给您的。你昨晚的表现不好，下次见面，防费记得给我。头家，昨天晚上您调查的怎么样？这个资料显示。纪禅，精力没有问题，也没有污点，只不过，还真是他的人。那我就更好奇，一会儿的竞标会上，他会耍什么手段？苏头家。记者，老弟
都是一家人，怎么只能在竞标场合才能见到？一家人，我姓宋，你姓季。爷爷说了，希望你可以回季家做事。告诉外公，让他好好照顾自己身体，其他事情就不用操心。好，我会转的。但是表弟。汪塘这块地，我觉得你不要插手了，我怕到时候你面子上不好看。这么说，你已经买通七爷的人，拿到这块地了。当年七爷拿到米家这块地，现在又拿出来竞标，只是走个过场给你吧。米<笑>家三年前家破人亡，这件事情要是和你有关的话。让你永远都翻不了身<笑>，跟我有关。众所周知，是你宋思普害得林家家破人亡。季爷那一会儿你做好记录，汪塘这块地的后续事宜，就由你跟进了。七爷放心。是怕我借用敏家的名头，一不小心把你当年对敏家做过的事都抖落出来。你以为你很了解敏家的事吗？别急，这是七爷透露给纪林江的竞标信息。你什么意思？我要你赢，而且。我会帮你。这个就是我投诚的诚意，现在可以相信我了。江得罪了七爷，基本上就与汪塘无缘了。宋头家，我要提前恭喜你了。你就不怕纪林江对你？怕，那能怎么办呢？拖都拖了，那不都是为了你吗？你到底想要什么？我要离开纪林江，然后投靠你。
从来不相信苗主任的狗。看你干的蠢事儿！爷爷，这是得到汪唐最好的机会，你却被一个女人出卖了。爷爷放心，我知道该怎么做。爷子约了七爷吃饭，估计是老爷子知道纪林江搞砸了王唐的事，想给他擦屁股，还特意约了您一起去。就这些。呃，七爷的千金，李亚新小姐也去。陶家，林小姐跟老爷子说，约了您好几次，您都不去。李亚新小姐缠着老爷子，说今天晚上必须把你们的婚事定下来。陶家。老爷子说，今晚您必须到。喂，老花，苏思波，救我，救救我！乔家，他挂了。你看，宋思普根本不在意你的死活。
你为了他背叛我，值得吗？用王谈欢送死不失去所有，这笔账怎么算你都是划算的。你用我投诚，我怎么也想不到，你居然敢利用起我来了。<笑>十分钟之内，如果宋思普来救你，我就信你。怎么可能？只有你能帮我对付纪灵江，只有你才能帮我摆脱这一切。你就不怕纪灵江对你？怕？那能怎么办呢？那不都是为了你吗？姐，姐呀！姐晨，你到底是谁？我是林静书的朋友。把他带走。查一下这个号码，追踪他的位置。位置，陶家，老爷子和七爷还在家等您呢。别废话，赶紧给我发过来。季晨，如果让我发现你耍我，你就真的死定了。还有一分钟。金立江，你当真要对我赶尽杀绝吗？本来会成为我最满意的合作伙伴，可惜了，瞒了吧。是。走，金林江，金林江，走，走，别走。处理伤，我会留疤。那不是问题。你怎么来了？我没想到你会来。去找他了，回家回家。上车，七爷，你可别因为宋思普这小兔崽子，坏了我们季氏和你们暗江多年的合作呀。七爷，你你看，宋思普要是不给个说法，明天，季家还能不能在江城待，就看你们的造化了。七爷，您放心，这点小事交给我啊。
，一定给您一个说法。好，去把那个不知道天高地厚的东西给我带回来。是，还有那个女人。听说，司徒，我很喜欢你，你喜欢我吗？关系，等你想好了，明天放学前来这里，给我答案。很顺利，伤口已经缝合，具体情况还要等病人醒来做判断。谢谢。头奖，老爷让我来接您和季小姐。光叔，这是我的事儿，与季小姐无关。头奖，不要让属下为难，把人带走。光叔，我不想再说第二遍。外公。还有一个人呢，是我不让季山来的，他只是个无关紧要的人，没有资格见外公。无关紧要的人，能让你爽了今晚的约？去，把人给我带来。是，外公，他因为救我受了些伤，外公要见他，等他伤好了。四婆啊，你现在竟为了一个女人！要一直泼我的话吗？我警告你，千万不要为了一个女人得罪了暗将。外公放心，我会处理的。我给你三天时间，不管他伤好没好，都给我处理好，否则不要怪我亲自动手。好，作为教训，今天你就跪在这里反省。
逃家，逃家，逃家，出事了。外公看到新闻后，一定不会放过他。我先去医院，你找人接应一下。是。江北会负责人宋思普、申宪燕赵门，济世会馆外孙申宪桃色漩涡，用桃色新闻来捆绑宋思普，又用自己受伤来换取宋思普的信任，玩的够狠的。再狠也没有季头家狠啊。明明是做局引宋思普上钩，你却对我下死手。这话你就错了。如果不是我把你置之死地，你也不会知道你在他心中还有那么点分量吧？谢谢你啊。不客气。如果这次我能顺利留在他身边，你就配合我调查敏家的真相，算是你差点要了我一命的补偿，如何？好，没问题。我刚好也想看一看，宋思普会怎么对你，这个能为他拼命的绯闻女友。已经很久没有这样在阳光下了，宋头家。谢谢你昨天救了我，我带你走。小姐，你没事吧？陶家，季晨，你眼睛是不是因为昨天晚上？没事，只是受到激烈的外物撞击，颅内出血导致视神经暂时性失眠。还是烟火扶摇直上千里。不在此刻，我放任爱发生，尘世四季，天不爱过了，所有习惯不必再多想。他们走了吗？在等我。对不起。因为我的原因，让你的眼睛。没事。如果不是你，我可能都已经不在了。新闻是你放出去的，你有没有想过后果？你已经得罪了纪林江，现在季会长也因为新闻对你下手了，你这样会毁掉你自己的。我没有退路，只能用这样的方式摆脱纪林江的控制。我知道我这样做可能会伤害到你，对不起。我利用了你，别想太多，我带你回家。啊、医生，他情况怎么样？看片子，他确实是有失明的可能，不过相比于失明，这位患者还有更严重的情况。我觉得还是告诉你一下，请讲。从患者的细胞免疫
自身抵抗等检查结果来看，他是先天性的免疫力低下，身体应该从小就比较弱。我从小就免疫力不好，不知道什么时候就会大病一场，所以我们能在一起的每一天都要好好的。还有，他的身体可以用千疮百孔来形容，基本上没有一处是好的。看程度啊，也是九死一生啊。另外，他全力修复过。送死不相调查我。不过这也没什么，现在也都长假了。他，他真的是救赎我，他还活着。侯家。金，金晨。侯家。侯。大姐。你怎么自己一个人出来了？你现在眼睛还没有好，不能出来活动。我，我也想知道医生怎么说的，所以。医生，这边见。好。医生刚说了，如果你颅内淤血恢复的快，幸运的话，过几天就好了。等你眼睛好。如果我没那么幸运呢？我会对你一辈子都负责的。放休息吧。